スペインカタルーナ州で住民投票 80% が独立に賛成スペインのカタルーニャ、えー、スペインのカタルーニャ州で、えー、独立すべきか住民に意見を問う非公式の投票が行われまして、えー、有権者およそ540万人のうち200万人以上が投票し、独立賛成がおよそ 80% を占めました。えー、カタルーニャ州首相は9日夜の演説で、開票の結果、独立差が多ければ、法的拘束力のある正式な住民投票の実施を求めていく考えを示しました。えー、一方で、えー、スペインのラホイ首相は住民投票を一切認めない立場を取っております。はい、三回言いましょう。カタルーニャ、カタルーニャ、カタルーニャ。<笑>カタルーニャ、カタルーニャ、カタルーニャ。さっき、さっき、さっき慎重すぎてカタルーニャ州首相はって言ったでしょ。<笑>そうそうそうそう本当にアナウンサーからこの人プロの<笑>大変失礼しました。<笑>カタルーニャってそんなに言いにくいからね。<笑>カタルーニャだけだとあれなんですけど、カタルーニャ州になると途端に言いづらくなるんです。<笑>いい別に<笑>大変失礼しました。いいわけはもういい。カタルーニャに落ちるってさっき言ったでしょ。<笑>カタルーニャ落ちますよ。<笑>いやだけど<笑>、はい、行ったことあるカタルーニャないですねバルセロナ行ったことないないんですよすごいいとこだという話はなんか桜田ファミリアが、はい、ガウディさんのいですよねうんあのうんこういうことはしかし今日本あ世界中で起きてるねああこの間のスコットランドスコットランドといいね、はい、そういうことつまりで,でこれさっきのねあのちょっとウクライナの話も通じてくるんですけどええ国民国家っていうその国という枠が今崩れてきてるね、うん、さっきもだってセルゲイ・タルタっていう大名がさ自分たちの多分あれ独立国みたいにも多分半分なりますよそれからイスラム国なんてあれ要するに戦後にあの西洋が引いた国境をぐずぐずにしてるわけだし、はいうん、おそらく世界中でこういうことはだんだん起きていくと思うねうでネットがあってそのお互い同士は逆にあの離れてもつながる。はいだけどそうなると逆に民族意識っていうのは高まってくるということで、うんえー、これちょっと楽しみっていうかね、はい、どうなのあのね僕はバルセロナ好きなんですけどもね日本でいうとその京都大阪あ近畿が独立したいって言ってたもんだな。はあなるほど。うん、であのマドリードっていうのは無機質なだ東京みたいなもんだよ。まあ、いな日,本あの日本中の田舎者が結局東京って集まってるんだけどスペイン中の田舎者が集まってる人工的な、まあ、にできた都市だけども俺たちは元からはここが本当の,あのスペインだっていうか、まあ、カタルーニャなんだというとこで。はいだから今、日本は経済的には例えば京都、大阪だけでは独立しきれないけれども、うん、そこに経済的なあれが加わっていれば、はい、あ,ありうる話だよね。と、うん、いうかまあ橋本徹さんがなんか言ってる同州制ってのはそれに近いことがあるんだけれどもね、うんはい、だからねこれはまだまだこれからですよ、うん、あのスコットランドだってあれで終わりじゃないからね。はいうんああいうところが火つけちゃったから、うん、これからこういうところがあちこちで起きてくるんじゃないかなと。あ,あ,あので旧ソ連からいろんな国がこうやって独立しちゃ,、はい、しちゃいましたねだからあの辺が火がついたね、うん、アメリカでこういうことが起きると面白いよねテキサス独立とかねはいだか今はオバマさんみたいに求心力がない人がトップにいると、ええ、そういうことを言い出すところが出てきかねない。かもね、例えばアラスカなんか飛び地なんだからさ、はい、アラスカ独立とかねあハワイなんかもともとハワイ王国ってのがあったんですよ、ね、そうそうそうそうそうカメハメハ南西とか出てきたらさ分かんないよねそうすると民族自決っていうようなことが、うん、あのスペインだとバスクというところもやっぱり独立を施行していると、はいはい、そ,ででそれぞれねあの過,激過激派もいるのでねあ、うん、あの武力闘争なんかも起きてる可能性もあるわけでね、うん、そういう意味では日本っていうのはやっぱりいい国であのでも火元があるとしてやっぱ沖縄うんだよねあの沖縄では非常にその興味が高いでしょ興味が高いと、うん、というかあれは琉球新報とかはあの沖縄タイムズが煽ってるところがあるんだけれどもうん、うん、だから沖縄、うん、まあそれはないと思うけどね北海道とか言い始めたら面白いけどねほう<笑>北方領土とか返すじゃなくて、はい、あっちに着いちゃうみたいなねあなるほど北海道がまああの旧ソ連の時代だったらそういう工作もきっとあったかもしれないと。いというかあれは本当にシムシュ島っていうところですね日本の,、はい、あの戦争の後にですね、うん、残っていた部隊が戦ってくれたから食い止めたんだけど、うん、本当だって今頃あそこは旧ソ連領で今札幌行くのにはビザが行ったかもしれない。
、はあ、そこまで攻めてきてたかもしれないあなんか今本当に偶然だよね、うん、あの我々があの北海道をちゃんとこうやってあの自分たちの国としていられるっていうのはね、ええ、それぐらいのもうこと来年は本当にだからさっきも言ったように、はい、戦後70年ですから、うん、そういう時には少し自分たちの領土をどういう人たちが、えー、自分を犠牲して守ってくれたのかっていうことを考える年にもね、うん、したいと思いますね。はい、えでは続いて4つ目こちらです。